ஐயாவுக்கு வணக்கம் அம்மா வணக்கம் உங்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம தென்றல் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் என்னோட முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ நான் நானும் என்னுடைய மனைவியும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய மூத்த மகன் அவனுக்கு வந்து முப்பத்தாறு வயசு ஆகுது அவர் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் அவர் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் அவருக்கு என்னென்னலாம் சேவை செஞ்சோமோ அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நான் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருப்பேன்னு தெரியாது ஐயாவோட ப்ரோக்ராமை வந்து நான் யூடியூப்பில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் பார்த்துட்டு அதாவது நாங்கள் சேவை செஞ்சதுக்கு எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரதிபலன் கொடுக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு ஆசையில் போய் ஐயாவோட ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் வந்து எனக்கு இப்போ ஒரு லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்தேன் நான் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இயர் தான் எனக்கு வந்து இந்த ஐ ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நிறைய வந்தது எனக்கு ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சென்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு எங்கே என்ன ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் அதை பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு ஓகே நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமாக என்னோட மனைவிக்கும் வந்து இந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் பையனுக்கு செய்கிற சேவை ப்ராப்ளம் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தீர்வு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டாங்க ஒன்றரை மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டாங்க எங்கள் குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டம்னா அவ்வளோ கஷ்டம் அதாவது அவங்கள செய்ய சொல்கிறதா ஹோட்டலில் வாங்குறதா நான் ஆஃபீஸ் போகிறதா இவ்வளோ பிரச்சனைலாம் அந்த பையனுக்கும் செய்யணும் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த தீர்வுன்னு சொல்லி உண்மையில் சொல்ல கடவுள் இருக்காரா அப்படிங்கிற அதாவது நம்ம சேவை செய்யணும் செஞ்சும் கூட நம்ம குடும்பத்துக்கே இப்படி ஒரு நிலமை வந்துச்சு சொல்லி கடவுளை வந்து உண்மையில் நான் வந்து மனசார திட்டினேங்க உண்மையில் திட்டினேன் இருக்காரா இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு பதில் தேவை எனக்கு ஸோ நான் எவ்வளோ போனாலும் சரி அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போனாலும் சரி எனக்கு வந்து பையனை வந்து அவன் வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய வெல்ஃப் எங் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்பா அம்மா தான் கிடையாது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்பா அம்மா கிடையாது பட் எங்களுக்கு வீட்டில் தாய் தகப்பனாக இருந்து ஐயாவை எங்களுக்கு வழிகாட்டி இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் நாலு நாளாக வந்து எங்களை பிரிஞ்சிருந்தால் கூட அவர் வந்து நான் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பிச்சிருக்காருண்ணா உண்மையிலே சொல்கிறேன் நாங்கள் தான் அவனுக்கு குழந்தையாக அனுப்பு புறப்படுற சார் அவன் எங்களுக்கு குழந்தைய கிடையாது அவரை வந்து ஃபிசிக்கலாக அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாங்கள் தூக்கணும் உட்காந்து வைக்கணும் ஆனால் வெளி ஏழு வருஷம் ஆச்சு அவர் சாப்பிட்டு ஏழு வருஷம் சாப்பாடே கிடையாது எங்களுடைய கம்பல்ஷனுக்காக நைட்டு மட்டும் ஒரே ஒரு கிளாஸு ஏதோ ஒன்று கஞ்சியோ பார்வை கொடுப்பார் அதுவும் அவரே அவரோட உணவை தேடிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெட்டில் எடுத்து பார்த்து என் ஐயா சொன்ன உணவு எல்லாமே அவருக்கு அடுத்துக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி அதாவது நல்ல பணம் வேலை தான் வாங்குவார் நல்ல கஞ்சி போடுறது தான் வாங்குவார் வாங்கி அவங்க அம்மாவை இந்த ரேஷியோவில் இது போட்டு நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது நம்ம தோணுனது இவர் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு சொன்னால் அவனால் தாங்கவே முடியல என்ன மாதிரியே உலகத்தை வந்து உலகத்தை மாற்றினா நான் வீட்டுக்குள்ளே திங்க்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் உலகத்தை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசான் கிடச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீ ஆசாரை போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து அனுச்சதற்குள்ள உண்மையில் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமெலாம் விட்டுட்டு நான் இந்த எமோஷனெலாம் கொஞ்சம் பேசுகிறேன் பட்டு இது வந்து நம்ம இந்த குடும்பம் வந்து ஒரு எண்பது பேர் கலந்துட்டுருக்கீங்க ஆனால் நான் வந்து சந்தோஷம்னா உண்மையில் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து நமச்சிவாய் அம்மா ரூபத்தில் வந்து என்னை நமச்சிவாய் காமிச்சிட்டாங்க அது மாதிரி இந்த கண்ணை பாருன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு காட்சி கொடுத்தாங்க நேற்றுக்கு வந்து அந்த ஜீவ ஒளி 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 தேடிட்டு இருந்த அந்த ஜீவ ஒளியை அம்மா மூலியமா நேத்து நாங்க பார்த்தோம் சத்தியமா பார்த்தேன் நான் ஜீவ ஒளி சும்மா கண்ணு முன்னாடி போனதை வந்து ஆப்ரேஷன் சொல்லி என் கண்ணை எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அது ஜீவ ஒளி இல்லை நேத்துக்கு நான் பார்த்த ஜீவ ஒளி தான் உண்மையான ஜீவ ஒளி ஆனா எனக்கு வந்து நான் எந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ள போனாலும் என்னை மறந்து என்னை ஆடுற நிலைமைக்கு நான் வருவேன் ஆனா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சத்தியமா நேத்துக்கு என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒளி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னை கூப்பிடும் போத சரி நம்ம தேடி வந்த இடம் இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எங்கள் நேற்றுலேருந்து ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன் அது மாதிரி இந்த உணவு சமைச்சு கொடுத்து எங்களை வந்து என்ன பண்ணும் அந்த உணவு அப்படின்னு தெரில ஆனால் நான் சொன்னேன் அமுதம் அதாவது தேவாமிருதம் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம வந்து வார்த்தையில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு வேலையிலையும் நம்ம அதை உண்ணும் போத அதாவது இந்த எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே
அதாவது என்னோட பைய சார்பில் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன்னும் கிரேட் 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 லெவலில் வருங்க நம்ம எல்லாமே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த காட்சியை நான் சத்தியமாக பார்க்குறேன் பெரிய லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இது வந்து தென்றல் 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 உலகம் ஃபுல்லாக தென்றல் தான் என்ன எல்லாருக்குமே வந்து மென்மையாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு லெசன் போகும் அந்த லெசன் வந்து வாழ்க்கையே மாற்றும் அது வந்து எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து சொல்லலை இது இன்வெஸ்ட் ஐயாவோட ப்ரோக்ராம் என்ன வந்தாலும் எப்படி வந்தாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக வருவோம் கலந்து போவோம் இதே மாதிரி இந்த குடும்பம் வந்து அதாவது இதோட முடிஞ்சு போகிறது இல்லை நிஜமாக சொல்லுங்கள் நமக்கு வந்து சொந்தம் வேணும் பந்தம் வேணும் அன்பு வேணும் ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் மூலியமாக தான் நடக்கும் உறவு இல்லாமல் யாரும் தவிக்காதீங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை அம்மா சொன்னாங்க கடவுளை நேராக பிடிக்க வேணாம் நேராக கையை கோத்து பிடிச்சி நேராக அவர்கிட்ட போய் ஏறிடலாம் அந்த நம்பிக்கை நேற்று கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து உண்மையில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அன்புக்காக ஏங்குற ஆத்மாக்கள் சத்தியமாக சொல்கிற அன்பு அன்பு வேணும் அன்பு இல்லாமல் உலகத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் அன்புக்கு 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 வந்து ஏனுங்க ஏனுங்க கொடுங்க கொடுக்க 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 இது வந்து ஃபில்லப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபில்லப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வேறு என்ன வார்த்தை பேசுகிறேன்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் நல்லா வளரணும் ரொம்ப 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 நல்லா வளரணும் திருப்பி சொல்லிட்டு ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப நல்லா அழகாக வளரும் ஏன்னா ஜம்முனு நம்ம கூட ஐயா கூட இருந்து நீங்களும் எங்களுக்கு கூப்பிட்ட குரலுக்கு விடுங்க நானும் அவங்க கூப்பிட்ட குரலுக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து நம்ம வந்து பிறவாமல் இந்த பிறவியில் பிறவி எடுத்திருக்கோம் அந்த இயற்கை எண்ணெய் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அன்னையோட குழந்தைங்களாம் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் ஒன்றா இருந்து இந்த சேவையை செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு என எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க எங்களுக்கு வேண்டிய கைடன்ஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக கொடுங்க ஐயா ப்ளீஸ் அம்மா நீங்களே எனக்கு அப்பப்போ உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுங்க பகவதி அம்மா பகவதி பகவதி அம்மாவுக்கு பகவதி அம்மாவுக்கு பகவதி அம்மாவுக்கு பகவதி அம்மாவுக்கு பகவதி அம்மாவுக்கு